హలో వెల్కమ్ టు ద ఛానల్ నేను మీ సుధా గంటి అందరికీ నమస్కారం ఇవాళ నాతో పాటు ఒక అమేజింగ్ సోల్ఫుల్ వాయిస్ అయితే ఉన్నారు ఆవిడ ఎవరో చెప్పబోయే ముందు ఆవిడ పాటల్లోనే వాంట్ టు సింగ్ వన్ సాంగ్ ఫర్ హర్ డెడికేటెడ్ టు హర్ నీకు నాకు మధ్యలో ఇంకా ఊపిరాడదు అంత నీ చేరదా చూస్తూ ఉంటే కళ్ళలో తేలదే కదొక్కలు నువ్వు చేసేదే మాయగా కళ్ళు మూసుకుని చెవులు తేనె పోస్తున్నట్టు ఉంటుంది అంటే కెరియర్ గా చూస్ చేసుకోవడానికి వాట్ ఇస్ రీజన్ నా ప్రమేయం ఏం లేదు మా పేరెంట్స్ ఫోర్స్ చేస్తే చూస్ చేసుకున్నాను నిజంగా అసలు మ్యూజిక్ ఇంట్రెస్ట్ ఏ ఉండేది కాదు నాకు బలవంతంగా నేను ఏదో బాత్రూమ్ లలో సరదాగా అలా ఇలా పాడుకుంటూ ఉంటే మా పేరెంట్స్ తీసుకెళ్లి మ్యూజిక్ క్లాస్ లో వేస్తారు నన్ను నేను ఎందుకు కాదు కదా పాడింది సరదాగా పాడుకున్నాను కదా అనుకున్నాను బట్ ఆఫ్టర్ సో మెనీ ఇయర్స్ చిన్నప్పుడు ఎప్పుడో ఫోర్ ఇయర్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉన్నప్పుడు వేసారు మ్యూజిక్ క్లాసెస్ లో అది అలా జర్నీ అలా స్టార్ట్ అయింది మధ్యలో ఆగింది అలా అలా కంటిన్యూ అవుతూ వచ్చింది బట్ ద మూమెంట్ ఐ వెంట్ ఇన్ టు పాడుతా తీయగా టూ థౌజండ్ టెన్ లో క్వార్టర్ ఫైనల్స్ కి వచ్చి నేను సెకండ్ రన్నర్ అయినప్పుడు కానీ నేను రియలైజ్ అవ్వలేదు ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ పేరెంట్స్ ఫోర్సింగ్ కిడ్స్ టు గో టు మ్యూజిక్ క్లాస్ ఇప్పటికి ఎవరైనా మా అమ్మాయి ఇంకా మ్యూజిక్ క్లాసెస్ కి ఇంట్రెస్ట్ చూపించలేదండి అంటే ఫోర్స్ చేయండి కొట్టండి పర్లేదు పంపించండి షీల్ రియలైజ్ లేటర్ నో ప్రాబ్లం అని సో స్టార్ట్ అయిన తర్వాత మీరు పాడిన మొట్టమొదటి పాట సినిమాల్లో పూల రంగడు అని ఒక మూవీలో ఒక్కడే ఒక్కడే ఇరగ వీసేస్తాడే పూల రంగడ చాటు చూడే ఇప్పుడే ఇక్కడే దుమ్ము రేపేస్తాడే ఆడి పాడి అడుగులేసి వీడే అని ఒక పాట పాడాడు బై ద వే వీఆర్ అట్ బ్రూస్ ఇన్ బ్లెన్స్ కొండాపూర్ లో ఉంది అండ్ వీఆర్ హ్యావింగ్ అమేజింగ్ డిషెస్ ఇక్కడ ఫస్ట్ మేము కాఫీతో స్టార్ట్ చేస్తున్నాం అండ్ మాకు సర్వ్ చేయడం జరిగింది క్యారమిల్ లాటే యాజ్ వెల్ యాజ్ ఒక కాఫీలో మ్యాంగోని మిక్స్ చేసి ఒక స్పెషల్ కాంబినేషన్ కాన్కాక్షన్ చేసి తీసుకొచ్చారు మ్యాంగో సోడా యా మ్యాంగో సోడా అని చెప్పారు బట్ మిక్స్ విత్ కాఫీ అనమాట సో వీఆర్ గోయింగ్ టు ట్రై దట్ అవుట్ సో యా మేము ట్రై చేస్తూ ఉంటాం అలాగే మాట్లాడుతూ ఉంటాం ఫస్ట్ మీరు పాడుతా తీయగా చాలా చిన్నప్పుడు పాడుతా తీయగా స్టార్ట్ చేశారు టూ థౌజండ్ అండ్ టెన్ లో ఎస్పీబీ గారు చీవాట్లు పెట్టిన సిచ్యువేషన్ చెప్పాలి పోగిన సిచ్యువేషన్ చెప్పాలి అలాగే మిమ్మల్ని లైక్ నువ్వు ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతావు అని ఒక ఒక అంచనాకు తీసుకెళ్తారు ఆ మూమెంట్ కూడా షేర్ చేసుకోండి ఫస్ట్ ఎపిసోడ్ ఏదైతే ఉందో ఆడిషన్స్ కి వెళ్ళిన ఎపిసోడ్ ఆ ఎపిసోడ్ లో టు బీ ఫ్రాంక్ నేను సరిగా పాడలేదు పాడలేదంటే మొత్తం టెన్షన్ టెన్షన్ కాళ్ళల్లోంచి వణుకు ఎస్పీబీ గారు అంతమంది కంటెస్టెంట్స్ కంటెస్టెంట్స్ పేరెంట్స్ ఇట్ వాస్ వెరీ నాకు అసలు అప్పటి వరకు కెమెరాస్ ఇలా వర్క్ అవుతాయి ఏం తెలియదు కదా మనకి ఇంత పెద్ద క్రేన్ జిమ్మి షాట్ ఇలా వెళ్తూ ఉంటే అది చూసి కూడా టెన్షన్ వచ్చేస్తుంది నాకు అమ్మో ఏంటిది అని సో అలాంటి ఒక మూమెంట్ లో ఐ కుడెంట్ పర్ఫామ్ వెల్ బట్ స్టిల్ ఎక్కడో సార్ సా దట్ ఓకే షీ డూ సంథింగ్ లే ఫ్యూచర్ లో అయినా అని రికగ్నైజ్ చేసి నన్ను ముందుకి సెలెక్ట్ చేశారు సో ఐ థింక్ దట్ ఈస్ వన్ అచీవ్మెంట్ అన్సెడ్ అంటే అది చెప్పక్కర్లేదు నేను సెలెక్ట్ చేశాను అని కానీ నాకు ఇట్ వాస్ సచ్చ పుష్ నాకు అది ఇట్ హెల్ప్ మీ అండ్ టుడే వాట్ ఎవర్ ఐమ్ బింగ్ ఏమి చేసినా అది ఎస్పీబీ గారు వల్లే అనమాట అలా అయిపోయింది నాకు సిచ్యువేషన్ సో దట్ మూమెంట్ ఆఫ్ హిస్ స్లైట్ మూమెంట్ ఆఫ్ హిస్ నాకు చాలా స్పెషల్ అండ్ ఒక్కసారి నేను మానసమీన మధు గీతం అని ఒక పాట పాడాను పాడినప్పుడు రాగమాలిక అనమాట ఒక్కొక్క చరణం ఒక్కో రాగంలో ఉంటుంది అంత పాడిన తర్వాత ఆయన ఇలా నన్న స్టేజ్ మీద మొత్తం పాట నన్ను పాడం అంటే నేను కూడా పాడలేనేమో అంటే సార్ వాజ్ వెరీ హంబుల్ టు సే దాట్ ఆయన అంతకంటే ఐ మీన్ అసలు నేను అది టాపిక్ కూడా తీకూడదు బట్ ఆయన స్టాండింగ్ ఓవర్షన్ ఇచ్చారు సార్ సో అది నాకు అంటే చాలా బ్లెస్సింగ్ గా ఫీల్ అయ్యాను నేను అది అండ్ దట్ మూవ్ మీ అంటే ఒక ఒక బాలుగారు లాంటి ఒక పర్సన్ నాకు చెప్పారు అంటే నేను మ్యూజిక్ ని ఎంత సీరియస్ గా తీసుకోవాలి 
నాకు ఇది యూనివర్స్ నాకు సైన్ ఇస్తోంది టేక్ ఇట్ సీరియస్లీ నువ్వు ఎన్ని సంవత్సరాలు ఇష్టం లేకుండా పాడుతున్నావు నవ్ ఇస్ ద టైమ్ టేక్ ఇట్ సీరియస్లీ అని సో అదొక అన్ఫర్గెటబుల్ మూమెంట్ నాకు సైనిక్ ఓవేషన్ ఇవ్వడం అనేది అంటే నేను గొప్పగా పాడానని కాదు కానీ నా ఎఫర్ట్ కి ఆయన ఇచ్చిన ఒక అప్రిసియేషన్ ఏదైతే ఉందో అది నాకు చాలా డిఫరెన్స్ చేస్తుంది అండ్ చివాట్లు అనేది ఆబ్వియస్లీ ఆయన ఏం మాట్లాడ తిట్టినా కూడా తేనెలా ఉంటుంది లాలు దర్వాజా లస్కర్ అని ఒక పాట పాడినప్పుడు హీ వాజ్ లైక్ మధ్యలో ఆపేశాను నేను లిరిక్ మర్చిపోయి ఆపేశాను మధ్య ఆపేసి ఏం చేయాలో తెలియక నాకు ఈడుపొచ్చి వస్తుంది అందరి ముందు ఆపేశాను అలాగా అని ఏడవడం స్టార్ట్ చేశాను స్టార్ట్ చేస్తే అప్పుడు కొంచెం స్వీట్ గా చెప్పి చెప్పాలంటే చెప్పారు అనమాట ఇలాంటివి చేయకూడదు ఫస్ట్ ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటూ రావాలి ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత ఆపేసి ఏడు చేసి నాకు జ్వరం వచ్చిందని చెప్పి ఇవన్నీ చేయకూడదు అని స్వీట్ గానే చెప్పారు బట్ ఐ విల్ రిమెంబర్ దట్ మూమెంట్ ఆల్సో ఎందుకంటే ఇరెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ వాట్ మనం పర్ఫార్మర్స్ మనం సింగర్స్ వీఆర్ హియర్ టు ఎంటర్టైన్ వీఆర్ హియర్ టు ఎక్స్ప్రెస్ ఆర్ సెల్ఫ్ త్రూ సాంగ్స్ సో దట్ షుడ్ గో ఆన్ ద షో మస్ట్ గో ఆన్ అంతే అనే ఒక సో సింగింగ్ ఏ కాదు లిప్సికా ఇస్ నాట్ ఓన్లీ ఇంటూ సింగింగ్ డబ్బింగ్ కూడా స్టార్ట్ చేశారు డబ్బింగ్ స్టార్ట్ అసలు ఎప్పుడు జరిగింది ఎలా జరిగింది సింగింగ్ నుంచి ఆ మలుపు ఎలా తిరిగింది డబ్బింగ్ అసలు ఎక్స్పెక్ట్ కూడా చేయలేదు నేను సోమశేఖర్ గారు అని రికార్డింగ్ స్టూడియోలో కన్సోల్లో ఉన్నారు నేను వేరే పాట పాడడానికి వచ్చాను అప్పుడు మైక్ లో మాట్లాడుతుంటే వాయిస్ విని నువ్వు మాట్లాడుతుంటే వాయిస్ ఇంటర్నేషన్స్ కొంచెం బాగున్నాయి డబ్బింగ్ స్టార్ట్ చేయొచ్చు కదా డబ్బింగ్ చెప్పచ్చు కదా ఒక వాయిస్ కోసం చూస్తున్నాము అని అడిగితే డబ్బింగ్ ఆ సార్ నేనా సార్ మనం అంటే చాలా రాగా ఉంటాం కదా యూజువల్లీ నవ్వొచ్చిందంటే నవ్వడమే కానీ ఒక కోమలతో అంటే సునీత గారు లాగా లేకపోతే అలా ఐ మీన్ అంటే పాయిజ్డ్ గా ఉండే టైప్ కాదు నేను డబ్బింగ్ చెప్తే ఇంకా అంతే అని ఒపీ ఒపీనియన్ లో ఉండి సార్ వద్దు సార్ అవ్వదు సార్ నాకు అని చెప్పేదాన్ని ఆయన పాపం ఆల్మోస్ట్ వారం తెలుసా ఫాలోఅప్ చేశారు నన్ను నేను చెప్తా చెప్పాను ట్రై చేయి నీకు రాకపోతే పర్లేదు అట్లీస్ట్ ట్రై చేయను ట్రై చేయకుండా నేను డబ్బింగ్ రాదు నాకు అని ఇలా చెప్తామని అసలు సోమశేఖర్ గారు చేయబట్టే నేను డబ్బింగ్ ఇండస్ట్రీలో ఉన్నాను లిటరలీ కావాలి ఒక ముస్లిం అమ్మాయి అందులో తను తెలుగు బ్రోకెన్ తెలుగు లాగా రావాలి అంటే ఇప్పటికి నేను వెళ్ళి ఆ సినిమా చూస్తే నవ్వొస్తుంది నాకు ఫస్ట్ మూవీ కదా అబ్బా ఇలా చెప్పాను అనిపిస్తుంది ఇఫ్ దట్ మూవీ వాజ్ గివెన్ నవ్ ఇంకా బెటర్ గా చెప్తాను ఎక్స్పీరియన్స్ బట్ అప్పుడు క్యూట్ ఇట్ వాస్ ఇట్ వాస్ క్యూట్ మెమరీ సో మరి ఫ్రమ్ ద డెకేడ్ ఒక పదేళ్ళు అయిపోయింది డబ్బింగ్ ఇండస్ట్రీలో వచ్చేసి ఆల్మోస్ట్ గా ఒక డెకేడ్ అయింది సో ఈ డెకేడ్ లో డబ్బింగ్ లో ఏం నేర్చుకున్నారు లైక్ టు ఆల్ ద డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ అవుట్ దేర్ వాట్ యూ వాంటెడ్ టు టెల్ లైక్ ఎలాంటి టిప్స్ కానీ ఎలాంటి రెమెడీస్ కానీ మీరు చెప్తారు లైక్ టు డూ దిస్ టు నాట్ టు ఇది చేయొద్దు అది చేయొద్దు అని అంటే వాట్ ఐ బిలీవ్ ఇస్ ఆర్ట్ ఏదైనా ఎనీ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఆర్ట్ ఇస్ అన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ యువర్ ట్రూ సెల్ఫ్ అని నేను బిలీవ్ చేస్తా మనం ఏంటో అది మన ఆర్ట్ లో వస్తుంది బయటికి సో ఫస్ట్ వర్క్ ఆన్ యువర్ సెల్ఫ్ అంటే మన పర్సనాలిటీ ఏంటి మన బాడీ లాంగ్వేజ్ ఏంటి బిహేవియర్ ఏంటి అది ఆర్ట్ మీద రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అన్నప్పుడు యాజ్ అ ప్యాకేజ్ దాని మీద వర్క్ చేయాలి డబ్బింగ్ కి సంబంధించి కూడా ద రీజన్ నాకు డబ్బింగ్ ఎలా అంటే నేనే ఆ హీరోయిన్ అని యూజువలీ ఎవరైనా అలాగే చేస్తారు బట్ నాకు ఎలా అంటే ఐ పుట్ మై సెల్ఫ్ ఇన్ టు దట్ మోర్ దాన్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్ ఆ అమ్మాయి కంటే కూడా నేను నన్ను నేను పెట్టుకుంటాను అందులో బికాస్ అది నేను ఎమోట్ అయితేనే అది బయటికి బాగుస్తుంది అండ్ సెకండ్ పాయింట్ ఇస్ రియాలిటీకి ఎంత దగ్గరగా ఉంటే అంత దగ్గరగా చెప్పడానికి నేను ఇష్టపడతాను బికాస్ ఐఎమ్ ఐఎమ్ నాట్ అ ఫ్యాన్ ఆఫ్ అంటే సీరియల్ మోడ్యులేషన్ లాగా నేను చెప్పలేను నాట్ అ ఫ్యాన్ అంటే నేను చెప్పడం ఐ అడ్మైర్ పీపుల్ హూ డూ దాట్ కానీ నేను మోడ్యులేషన్ నేను మాట్లాడే రెగ్యులర్ దానికి ఎంత దగ్గరగా ఉంటే అంత బెటర్ అనే దీంట్లోనే నేను డబ్బింగ్ చెప్తాను సో ఐ థింక్ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ టు గివ్ వన్ సజెషన్ టు సంబడి ఐ థింక్ ఐ వుడ్ సే మీ పర్సనాలిటీ మీ ఆర్ట్ వర్క్ లో రిఫ్లెక్ట్ అయ్యేలాగా మిమ్మల్ని మీరు షేప్ చేసుకుంటే ఆర్ట్ అనే దానికి లాంగ్జిటివిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది అని నా ఫీల్ కరెక్ట్ కరెక్ట్ సో ఆది పురుష్ రీసెంట్ ఫిల్మ్ చాలా కష్టంగా ఉంటుంది ఒక సీతమ్మ వారి క్యారెక్టర్ డబ్ చేయడం అంటే అసలు ఈజీ కాదు ఎందుకంటే చాలా సున్నితంగా ఉండాలి సన్నగా ఉండాలి అండ్ ఆల్సో ద వే బ్యాక్ రామాయణం డబ్ చేయడం అంటే
ఒకటికి పది సార్లు ఒక్కొక్క డైలాగ్ పది సార్లు సినిమా మొత్తం చూస్తే డైలాగ్స్ పెద్దగా ఏం లేవు ఎక్కువ ఆవిడ ఎక్స్ప్రెషన్స్ మీదే వెళ్తుంది ఒక్కొక్క డైలాగ్ పది సార్లు పదిహేను సార్లు చెప్తూ ఉంటే ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ లో నాకే చాలా ఓవర్వెల్మింగ్ గా అనిపించింది అసలు ఇది బాగా వస్తుందా బాగా రావట్లేదు నాకు అర్థం కావట్లేదు అని కానీ వెన్ ఐ సా ద అవుట్పుట్ సినిమాలో చూసిన తర్వాత నా వాయిస్ వర్క్ నేను విన్న తర్వాత ఎందుకు పదిహేను సార్లు చెప్పించారు ఎందుకు ఇరవై సార్లు చెప్పించారు నేను చెప్పిన టేక్ బాగాలేదని ఎందుకు అన్నారు ఇవన్నీ నాకు అవుట్పుట్ చూసిన తర్వాత కానీ అర్థం కాలేదు సో ఐ థింక్ చెప్పేవాళ్ళు ఎంత అయితే టాలెంటెడ్ ఉండాలో చెప్పించుకునే వాళ్ళు కూడా అంత ఓపిక్ గా అంత పిక్ చేస్తే అది మనం ఎలాగైతే సోమశేఖర్ గారు కరెక్ట్ వాయిసెస్ పిక్ చేస్తారు అనుకున్నాం కదా అలాగా చెప్పించుకునే వాళ్ళకు కూడా వాట్ కెన్ వి టేక్ ఫ్రమ్ దిస్ పర్సన్ ఎంత బెస్ట్ తీసుకోగలం అనేది చెప్పించుకునే వాళ్ళ మీద కూడా ఉంటుందని నా ఫీలింగ్ అలా ఆది పురుష్ టీమ్ హాస్ గుడ్ టీమ్ మెంబర్స్ యా సో ఇప్పుడు దాకా పాడిన పాటల్లో చూసుకుంటే చాలా మంది పెద్ద పెద్ద హీరోలకి హీరోలు సినిమాల్లో పాడారు హీరోయిన్స్ కి పాడడం జరిగింది అండ్ డబ్ చేయడం కూడా జరిగింది మీకు బాగా ఇష్టమైన డబ్బింగ్ క్యారెక్టర్ ఏంటి ఏ సినిమా టైమింగ్ టైమింగ్ ఉండే క్యారెక్టర్స్ చాలా ఇష్టం అంటే ఇప్పుడు ఇద్దరి కాన్వర్సేషన్ లో నువ్వొకటంటే నేను ఒకటి నేను ఒకటంటే నేను ఒకటి అలా బ్యాక్ టు బ్యాక్ టక్ 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 ఉండేలాంటి కాన్వర్సేషన్స్ నాకు చాలా ఇష్టం కృష్ణ గాడి వీరు నాకు చాలా ఇష్టం అలాంటివి ఎందుకంటే ఇట్ టేక్స్ అ లాట్ ఆఫ్ టాలెంట్ టు డూ దట్ అని అంత ఈజీగా ఇంప్రెస్ చేయలేము దాంతో సో అలా చాలా మూవీస్ ఉన్నాయి నాకు కొన్ని కృష్ణ గాడి వీర ప్రేమ గాథ ఐ లైక్ మొన్న సామజవర్గం నా వచ్చింది ఆ మూవీ కూడా నాకు బాగా అనిపిస్తుంది చాలా ఉన్నాయి కుమారి ట్వంటీ వన్ ఎఫ్ అండ్ ఆబ్వియస్లీ మనకేంటి సినిమా మొత్తం మన వాయిస్ ఉంటే హ్యాపీ చాలా ఫీమేల్ ఓరియెంటెడ్ మూవీస్ ఏమున్నా ఐఎమ్ అ ఫ్యాన్ గుర్తురావట్లేదు కానీ చాలా ఉన్నాయి అండ్ మజిలి మూవీలో పూర్ణంగా నరుస్తుంది తన వాయి తన క్యారెక్టర్ కి చెప్పింది కూడా నాకు చాలా ఇష్టం చాలా ఉన్నాయి ఇప్పుడు మీరు లైక్ ఎవరికైనా పాట పాడాలంటే లైక్ కంపోజర్స్ లో సో టాపిక్ ఎవరిది ఉంటుంది లైక్ ఎస్ ఇది నా డ్రీమ్ ఏంటో నేను పాడాలి ఈయన కంపోజిషన్ నేను పాడాలి అని నేను యూజువలీ ఒక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కి ఫ్యాన్ అయిపోయి అడ్మైర్ చేసి ఒక లైఫ్ లీడ్ చేస్తే సార్ లా లీడ్ చేయాలి అని అనుకున్న పర్సన్ కిరాణి గారు పర్సనలీ నేను ఆయనతో మాట్లాడడం కానీ ఎప్పుడైనా వర్క్ చేయడం కానీ జరిగినప్పుడు ఎవ్రీ మూమెంట్ ఇన్స్పైర్ అవుతూ ఉంటాను ఎవ్రీ మూమెంట్ ఐ లర్న్ సంథింగ్ ఫ్రమ్ సార్ సో ఐ థింక్ కిరాణి గారికి అట్లీస్ట్ ఒక ఫైవ్ టు టెన్ సాంగ్స్ అయినా పాడాలి అనే ఒక సెల్ఫిష్ ఇది ఉందనమాట నాకు ఆయన కాంపోజిషన్ లో వచ్చే ఫేవరెట్ సాంగ్ ఇన్ హామ్ ఫర్ ఎస్ పూసింది పూసింది పున్నాగా పూసంత నవ్వింది నీలాగా సందేళ లాగేసి సల్లంగా దాని సన్నాయి చెల్లోన సంపెంగా ముల్లం కాలే కుప్పెలై చెడ కుప్పెలై ముల్లం కాలే కుప్పెలై చెడ కుప్పెలై జతులా పూసింది పూసింది పున్నాగా పూసంత నవ్వింది నీలాగా సందేళ లాగేసి సల్లంగా దాని సన్నాయి చెల్లోన సంపెంగా చాలా చాలా బాగా పాడారు సో కమింగ్ టు యువర్ డైట్ కానివ్వండి ఫస్ట్ చెప్పాలంటే గార్జియస్ సో హౌ డి యూ టీక్ ఫుడ్ ఎలా తీసుకుంటారు మీ డైట్ ఎలా ఫాలో అవుతారు మీ ఫుడ్ కానివ్వండి లేకపోతే స్లీప్ కానివ్వండి బికాస్ ఎవ్రీబడి వాంట్స్ టు నో సెలబ్రిటీ సీక్రెట్స్ అని చెప్పి ఈ మధ్య రివీల్ చేస్తున్నారు బట్ స్టిల్ సెలబ్రిటీని అడిగితే లేదు నాకు చాలా ఈజీగా వెయిట్ పుట్ అవున్ అయ్యే తత్వం నాది చాలా ఈజీగా సో నేను ఏం చేస్తుంటానంటే ఒక్కొక్క ఫేస్ పెట్టుకుని ఒక ఆరు నెలలు నేను మైదా తినను అని కూర్చుంటాను ఒక ఆరు నెలలు నేను షుగర్ తినను అని కూర్చుంటాను అలా ఐ కీప్ రెస్ట్రిక్టింగ్ మై సెల్ఫ్ లిటరలీ ఫిట్ గా ఉండాలంటే సాక్రిఫైసెస్ చేయాల్సిందే ఆప్షనే లేదు ఇంకా ఏదన్నా ఒకటే సాటిస్ఫై అవుతుంది లేదా ఇదన్నా అవుతుంది కమింగ్ టు కిరవాణి గారి కాంపోజిషన్ అండ్ ఆయన గురించి చెప్పారు చాలా ఇష్టం అని అండ్ ఆల్సో మీ డైట్ ని రివీల్ చేసారు కానీ లిప్సికాకి చాలా ఇష్టమైన ఫుడ్ ప్లేస్ ఏంటి ఫుడ్ ఏంటి లైక్ బోర్ కొట్టినప్పుడు ఇట్లా కార్ వేసుకొని వెళ్ళిపోవాలి అని ఎక్కడికి వే విల్ గో ఒక టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ వరకు చాలా ప్లేసెస్ ఉండేవాళ్ళ కానీ లాస్ట్ వన్ టూ ఇయర్స్ నుంచి ఇంట్లో ఇంట్లో తప్ప మాక్సిమం అవాయిడ్ చేస్తున్నాను బయట సో కానీ కూడా నాకు విపరీతంగా నచ్చిన ప్లేస్ సోల్ ఆఫ్ సౌత్ ఫిల్మ్ నగర్ సోల్ ఆఫ్ సౌత్ నాకు చాలా ఇష్టం 
రాగి సంకటి ఎంత బాగుంటుందో అండ్ వాళ్ళు ఇచ్చే థాలీలో లాస్ట్ కి పాయసం ఇస్తారు అండ్ రీసెంట్ టైమ్స్ లో నానీస్ కిచెన్ అని జూబ్లీ హిల్స్ లో అక్కడ పెట్టారు ఈవెన్ దట్ ఇస్ యమ్ స్ట్రీట్ ఫుడ్ లో వస్తే లైక్ స్ట్రీట్ ఫుడ్ విషయానికి వస్తే టాప్ త్రీ ప్లేసెస్ ఇన్ హైదరాబాద్ యూ లవ్ ద మోస్ట్ లైక్ టాప్ త్రీ ఫుడ్స్ అండ్ టాప్ త్రీ ప్లేసెస్ ఇన్ హైదరాబాద్ మిడ్ నైట్ కి అయితే రోస్ట్ కి బాగా వెళ్ళేదాన్ని మిడ్ నైట్ అంటే టూ థర్టీ త్రీ ఆ టైం కి ఒకవేళ షోస్ ఏమైనా లేట్ అయిపోయి ఫ్యామిలీతో ఫ్రెండ్స్ తో ఏమైనా వెళ్ళాలి అంటే రోస్ట్ కి వెళ్ళేదాన్ని బాగా బట్ స్ట్రీట్ ఫుడ్ అంటే నీరూస్ పాయింట్ దగ్గర మ్యాగీ ఇస్ లైక్ మై ఫేవరెట్ మ్యాగీ లవర్ అనమాట ఉండేదాన్ని లాస్ట్ వన్ టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ వరకు ఇదంతా స్టోరీ వాట్ ఎవర్ ఎస్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఆర్ వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ బ్యాక్ ఇయర్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీ ఇస్ దెల్దియస్ట్ ఇయర్ బై ఫర్ హెల్దీగా ఎప్పుడు లేదు ఓకే సీ లవ్ మ్యాగీ అండ్ ఆల్ దేర్ నైస్ సో లిప్సిగాకి బాగా నచ్చే టూరిస్ట్ స్పాట్ ఏంటి హైదరాబాద్ లో హైదరాబాద్ లో రీసెంట్ గా ఐ డిస్కవర్డ్ దట్ బుక్ మై షోలో మూవీస్ లాంటివే మనం చూస్తూ ఉంటాం కదా ఎక్కువ బట్ దెర్ ఆర్ అ లాట్ ఆఫ్ వర్క్ షాప్స్ ఈవెంట్స్ హ్యాపెనింగ్ డిఫరెంట్ ఈవెంట్స్ అనమాట అంటే ఆర్ట్ వర్క్ షాప్స్ అవ్వచ్చు క్యాండిల్ మేకింగ్ వర్క్ షాప్స్ అవ్వచ్చు బొకే మేకింగ్ వర్క్ షాప్స్ అవ్వచ్చు ఇలా ఒక్కొక్క కెఫేలో ఒక్కొక్క వర్క్ షాప్ ఇలా పెడుతున్నారు అని నాకు రీసెంట్ గా ఒక ఫోర్ ఫైవ్ మంత్స్ బ్యాక్ ఐ హవ్ ఎక్స్ప్లోర్డ్ ఇట్ అండ్ ఐ హ్యావ్ ఫాలన్ ఇన్ లవ్ ఎందుకంటే యూజువల్ గా మాల్స్ కి సినిమాలకి వెళ్తూ ఉంటాం ఇట్స్ వెరీ బోరింగ్ ఇంకా అయిపోయింది నవ్ సంథింగ్ న్యూ అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఆర్ట్ కి సంబంధించి అంటే అది ఇంకా ఎక్సైటింగ్ గా ఉంటుంది కదా బికాస్ ఐఎమ్ ఎన్ ఆర్ట్ ఫ్రీ ఆర్ట్ ఎంతూజియాస్ట్ సో అలాంటివి నేను ఎక్కువ చూసాను మీ బొమ్మలు దాని గురించి కూడా అడగాలి సో ఆర్ట్ వర్క్ షాప్స్ కానీ ఓపెన్ మైక్స్ కానీ ఇవన్నీ నాకు రీసెంట్ టైమ్స్ లో ఐమ్ వెరీ ఫ్యాసినేటెడ్ విత్ దిస్ ఐడియా ఆఫ్ అంటే కమ్యూనిటీ బిల్డింగ్ ఐడియాస్ కదా ఇవన్నీ లైక్ పీపుల్ కమ్ టుగెదర్ పర్ఫామ్ సో యా హైదరాబాద్ ఇస్ బికమ్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ 